നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പൈപ്പ് എടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല പഴയ മാർക്കറോ അതില്ലെങ്കിൽ സ്കച്ച് പെൻ്റെ കവറ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പേന അങ്ങനെ ഏത് ഏത് രീതിയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ഏകദേശം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എൻ്റെ ഒരു വ്യാസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോപ്പർ വയർ വൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നാനൂറ്റി അറുപത് ടേൺ ഇതുപോലെ വൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം വൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ അടുപ്പിച്ച് വൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മേലെ കൂടി വൈൻഡ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു കമ്പി വൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതെ അതിന് മേലെ കൂടെ പോവാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു നാനൂറ്റി അറുപത് ചുറ്റി ഇതുപോലെ ചുറ്റി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി കോയിലാണ് പ്രൈമറി കോയിൽ ഏകദേശം വൈൻഡിങ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് സെക്കൻഡറി കോയിൽ വൈൻഡ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി ടു കെ ജിൻ്റെ വയറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വയർ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോയിലിന് മുകളിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി വ്യാസമുള്ളൊരു ചെറിയൊരു പൈപ്പിന് മുകളിൽ വൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു പതിനാല് റൗണ്ട് ഇതുപോലെ വൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആകെ മൂന്ന് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് ആവശ്യം വരുന്നത് ഒരു ടു വൺ ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ടു കേടെ ഒരു പ്രസിസ്റ്റൻസ് വേണം അതുപോലെ ഒരു പുഷ് ബട്ടണും വേണം ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നത് നമുക്കത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാനൂറ്റി അറുപത് ടേൺ വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൈൻഡിങ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു കമ്പി എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള പിന്നിലേക്ക് കൊടുക്കാം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സോൾഡർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡറി കോയിലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെഗ് എടുത്തതിന് ശേഷം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് ഇതുപോലെ സോൾഡർ ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ബേസിലേക്ക് ഒരു പൾസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ടു കെ റിസൻസ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം റിസൻസിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിൽ വരുന്നത് നമുക്കൊരു പുഷ് ബട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ സ്വിച്ച് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മൈക്രോ സ്വിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ബാറ്ററി നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററിയുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പിന്നിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നയൻ വോൾട്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ നിന്നും ഒരു വയർ ബാലൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് നയൻ വോൾട്ട് പോസിറ്റീവിനും കണക്ട് ചെയ്യാം അതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് കൂടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വരുന്നത് പ്രൈമറി കോയിൽ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുപ്പിച്ച് വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മേലേക്ക് വൈൻഡിങ് കയറാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സെക്കൻഡറി കോയിൽ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വൈൻഡിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതൊരു സ്പ്രിങ് പോലെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ അടുപ്പിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് അത് വളരെ അകന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ച സമയത്ത് അത് വർക്ക് ചെയ്തില്ല അതിനുശേഷം നന്നായി പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അത് വളരെയധികം പ്രസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അതുപോലെ കുറച്ച് നേരം പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു സർക്യൂട്ടാണ് നന്നായി തന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്പെക്ക് പ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ നന്നായി തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാൻ